கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு காலமும் களம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதே மிக்க சந்தோஷம் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை தீவானது அதாவது பல சவால்களையும் நெருக்கடிகளையும் சந்தித்த ஒரு நாடாக இருந்து வந்திருக்கிறது அதற்கு அரசியல் பொருளாதார ரீதியாக ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் மறப்பதற்கில்லை அந்த தருணத்திலே இலங்கையை எப்படி மீட்டெடுத்தார்கள் என்பது பழைய வரலாறு ஆனால் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடியும் பணவீக்கமும் இலங்கையினுடைய தலை விதியை தலைகீழாக புரட்டி போட்டிருக்கிறது இந்த இலக்கு கொரோனா தொற்று உலக அரங்கிலே ஏற்பட்ட யுத்தம் சர்வதேச வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மற்றும் இலங்கையினுடைய அரசியலில் ஏற்பட்ட உள்ளக முரண்பாடுகள் இவை அத்தனையும் சேர்த்துதான் இலங்கையினுடைய இன்றைய இலக்கி காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆக நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் பொருளாதார ரீதியில் எப்படி முன்னேற்றிவிட முடியும் என்பதற்கான வழிவகைகளை தருவதற்காக காலமும் களமும் காலத்தின் தேவைகிறதை அழைத்து வந்திருக்கிறது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பொருளியல் துறை தலைவர் பேராசிரியர் செல்வரத்தினம் சந்திரசேகரன் அவர்களை வணக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையினுடைய பொருளாதார கட்டமைப்பானது கடந்த காலங்களிலே ஓரளவேனும் சீராக இருந்து வந்திருக்கிறது அது அனைவரும் அறிந்த ஒரு விடயமாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் அது தற்போது அதள பாதாளத்தை நோக்கி நகர்வதை அவதானிக்க முடிகிறது இதற்கான காரணம் ஆட்சி தலைமைப்பிடமா அல்லது கொள்கை வகுப்பாளர்களா இது வந்து பொருளாதார கொள்கையில ஏற்பட்ட மாற்றங்களினால இந்த பொருளாதாரம் சரிந்து செல்லுகின்றது என்பது கப்பால் இந்த நெருக்கடி தோன்றினதுக்கான காரணம் இலங்கையிலே மாறி மாறி ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளர்கள் குறிப்பாக சொன்னால் அரசியல்வாதிகள் தான் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும் அது பொருளாதார கொள்கை வகுப்பு அல்லது கொள்கையில் வகுப்பில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகள் என்று ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சியை குற்றம் சுமத்துவதை விட இது வந்து காலத்துக்கு காலம் பல்வேறு பட்ட இலங்கை ஆட்சி செய்த இரண்டு பிரதானமான கட்சிகளும் மாறி மாறி இலங்கையை ஒரு இன முரண்பாடு யுத்தம் போன்ற ஒரு பாரிய சமூக பொருளாதார சமூக அரசியல் நெருக்கடிக்குள்ள இலங்கையை வைத்திருந்தது தான் அதனுடைய விளைவுகள் தான் இன்றைய பொருளாதார நெருக்கடி என்பதை நாளை கூற முடியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இலங்கை ஒரு வளம் பொருந்திய நாடாக இருந்திருக்கிறது அந்த வளம் பொருந்திய நாட்டினுடைய உச்சக்கட்ட பயன்பாட்டை பிற முடியாமல் போதற்க போனதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கிறது முக்கியமாக நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை ஒரு நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் அந்நியருடைய ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது அந்த காலங்களிலே அந்நியர் ஆட்சியில் குறிப்பாக பிரித்தானியருடைய ஆட்சியில் இருந்து விடுவதற்காக இலங்கை ஒரு சுதந்திர போராட்டம் ஒன்று நடந்தது அந்த சுதந்திர போராட்டம் வந்து ஒரு சமூக அரசியல் மாற்றங்களை இலங்கையில் ஏற்படுத்தலை அதாவது இலங்கையில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கைக்கு பிரித்தானியர் வந்ததும் அல்லது வேலத்தை சேர்ந்த வேணிய போத்திகேசர் உள்ளார்ந்தர் வந்ததும் இலங்கையிலிருந்து இவர்கள் விட்டுட்டு வெளியேறினதும் இலங்கையில் இருந்த ஒரு போராட்டங்கள் ஒரு சுதந்திர போராட்டங்கள் காரணமாக அல்ல இந்தியாவில் நடைபெற்ற போராட்டங்களால் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்ததன் காரணமாகத்தான் இலங்கையில் இருந்து அவர் விலகி போனார்கள் ஆகவே இலங்கையில் ஒரு ஒரு சமூக அரசியல் மாற்றம் ஒன்று ஒரு அடிமக்கள் வரையும் சென்று அவர்களை ஒரு உள ரீதியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு உண்மையான சுதந்திரம் என்பது இலங்கையில் இருக்கவில்லை என்று கூறப்படுது அதை பற்றி இலங்கையில் சுதந்திரம் பற்றி கூறின எஸ் ஆர் டபுள்யூ பண்டாநாயக்கா குறிப்பேக்க குறிப்பிடுகிறார் இலங்கைக்கு ஒரு சுதந்திரம் என்பது ஒரு இரவுக்குள்ளே கிடைத்தது ஒரு நாள் நாங்கள் கண்விழித்து பார்த்த போது நீங்கள் டொமினியன் அந்தஸ்துடையவர்கள் எங்களுக்கு கூறப்பட்டது என்று ஆகவே இலை கொடுத்து பல்வேறுபட்ட தியாகங்களை செய்து பல்வேறுபட்ட சமூக மாற்றங்களுக்கு மத்தியில் மாற்றங்களுக்கு பின்னால் பெரிய விலை கொடுத்து பிறப்பட சுதந்திரமானது மிக இலகுவாக பெற்றதன் காரணமாக நல்ல நாட்டை நேசிக்கின்ற நாட்டை சரியாக வழிநடத்துகின்ற அரசியல் தலைமைகளை இந்த சுதந்திரம் உருவாக தவறிவிட்டது ஆகவே அவர்கள் ஒரு மேட்டுக்குடி வர்க்கமாகவும் முதலாளித்துவ வர்க்கமாகவும் கீழே இருக்கிற மக்களுக்கு பல்வேறுபட்ட சமூக நல செலவீடுகளை செய்து பிறகு இனவாதம் பேசி பிறகு யுத்தம் செய்து பிறகு யுத்தத்துக்கு பின்னரும் இனவாதம் பேசி மதவாதம் பேசி அப்படியே நாட்டை சீரழித்து இந்த நிலைமைக்கு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கிறவர்களுடைய பொருளாதார கொள்கையில் என்னை பொறுத்தவரையில் பெரிய அளவான கொள்கையில் ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளோ அல்லது கொள்கையில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளோ இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணம் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்தாகும் நிச்சயமாக அதாவது அந்த அதாவது இனவாதம் மதவாதம் தான் தற்போதைய இலக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கிறதுன்னு சொல்ல வருகிறீர்கள் 
உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை வந்து மதவாதம் இனவாதத்தினால் ஒரு சின்ன பின்னமாகி முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டு யுத்தம் ஏற்பட்டு யுத்தத்துக்கு பாரியளவான நிதி செலவழிக்கப்பட்டது பாரியளவான நிதி செலிக்க செலவழிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் விடுதலை புலிகள் விடுதலை புலிகளும் பயங்கர நிதியை சேகரித்து வெளிநாடுகளில் உள்நாட்டில் சேகரித்து சில யுத்தம் செய்தார்கள் அந்த செலவு எல்லாம் ஒரு அரசாங்கம் தரவு செய்யும் பொழுது பல்வேறுபட்ட ஊழல்கள் மோசடிகள் ஊடாக அந்த இராணுவ தளவாடங்கள் இறக்குமதிகள் எல்லாத்துக்கும் பெரியளவான காசு செலவழித்து அந்த பணம் எல்லாம் அந்நிய பரவு சிலத்திட்ட பெரிய பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தினது அந்த பரவு சிலத்திட்ட பற்றாக்குறைக்கு காலத்து காலம் அரசாங்கம் உலக நாடுகளையும் சர்வதேச நிதி நிறுவனங்களையும் பாரியளவான நிதியை அந்த நேரங்களில் பெற்றிருந்தன அப்பொழுது நிதியை உதவிகளை பெற்றிருந்த பொழுது அது திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய காலம் அந்த நேரம் இருக்கவில்லை அது யுத்தம் முடிந்து இன்றைக்கு பன்னெண்டு பதிமூன்று ஆண்டுகள் கடைந்ததன் பின்னர் அதுக்கான திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய காலமும் விரும்பும் பொழுது யுத்த காலத்திலே இந்த இந்த நாட்டின் வருமானத்தை உருவாகக்கூடிய மூலங்களை அவர்கள் முதலீடு செய்யாததால் அது வருமானத்தை இழந்து திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய காசும் பெறுகின்ற பொழுது வருமானம் இல்லை திருப்பி காசு கொடுக்க வேணும் கடன் கட்ட வேணும் மக்களையும் நாங்கள் இந்த இது சோசியல் சர்வீஸுக்குள்ளே அடிமைப்படுத்தி விட்டோம் எனவே மக்களையும் நாங்கள் ஒரு நல்ல நிலைமையில் அவர்களும் இந்த இதை உணர்ந்து இந்த போராட்டத்தை ஒரு மக்கள் நிலைமை உணரக்கூடிய நிலையிலே அவர்களும் இல்லை எனவே இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அரசியல் சமூகம் பொருளாதார சார்ந்த ஒரு நெருக்கடியாக இது உருவெடுத்திருக்கின்றது நிச்சயமாக அதாவது யுத்த காலத்திலே இடம்பெற்ற இந்த யுத்த செலவீனங்கள் தான் தற்போதைய இலக்கு காரணம் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆனால் எங்களுடைய இந்த பலம் இந்த பலத்தை உரிய முறையிலே பயன்படுத்தி இருந்தால் ஓரளவேனும் இந்த நாட்டை சீரான முறைக்கு கொண்டு போக முடிந்திருக்கும் அல்லவா வளத்தை பயன்படுத்துவதற்கு நல்ல தலைமைத்துவம் வேணும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் ஒரு குதிரையில் வந்து அவங்ககிட்ட ஜெயிக்கிறதா இருந்தால் குதிரை எவ்வளோ நல்லதாக இருந்தாலும் குதிரையை ஓட்டு அந்த வீரன் வந்து சொந்தவனாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே எங்கள்கிட்ட நிறைய வளம் இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை சுற்றிய நிறைய கடல்கள் இருக்குது இலங்கையை சு இலங்கையில் வந்து நல்ல காலநிலை இருக்குது உல்லாச பயணங்களுக்கு வரக்கூடிய கூட தேகப்பட்டமான வளங்கள் இலங்கையில் இருக்கின்றன இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நாங்கள் நாட்டை முன்னேற்ற வேணும்னா நல்ல ஒரு தலைமைத்துவம் வேணும் நல்ல அரசியல் தலைமைத்துவம் வேணும் அரசியல் தலைமைத்துவம் ஒரு தூர நோக்குள்ளதாக இந்த இனம் மதம் மொழி அதுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லா இன சமூகங்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு நாட்டை நேசிக்கின்ற ஒரு ஒரு தலைமைத்துவம் வேணும் உங்களுக்கு தெரியும் தலைமைத்துவம் என்பது மிக அவசியமானது இந்த தலைமைத்துவத்தை பற்றி நெட்போலியன் சொல்லியிருக்க சொல்கிறார் ஆயிரம் சிங்கங்கள் போன்ற படைக்கு ஒரு நாய் போன்ற தலைவனை படைத்தலைவனாக போட்டால் இறக்குன்ற வீரர்கள் ஒவ்வொருவரும் நாய்களாகத்தான் வந்து போவார்கள் மாறாக ஆயிரம் நாய்களை போன்ற படைகளுக்கு ஒரு சிங்கத்தை போன்ற வீரனை உருவாக்கினால் இறக்குன்ற ஒவ்வொரு வீரனும் சிங்கங்களாக இறப்பாங்க சொல்கிறார் ஆகவே இலங்கையை பொறுத்தப்பட்டில் நல்ல அரசியல் தலைமைத்துவம் இல்லை அது இந்த ஒரு நல்ல தலைமைத்துவத்தை நாங்கள் இழந்துட்டோம் ஏன்னா அப்படி தலைமைத்துவத்தை கொடுக்குறதுக்கான சமூக பின்னணி ஏ இந்த எங்களோட வரலாறு அதாவது எங்களோட சுதந்திரம் விட்டு கொடுக்கல அதுதான் முக்கியம் சுதந்திரம் என்பது அப்படி ஏற்படுத்தினா தான் அந்த மாற்றம் அப்படியான நல்ல நாட்டை நேசிக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு இனவாதம் கதைக்கிறது அல்லது மதவாதம் கதைத்த இந்த ஜியார்ஜியவத்தனாவோ வண்டா நாயக்கா எல்லாரும் கிறிஸ்தவ மதத்தை பின் தல் பின்பற்றினவர்கள் ஆங்கில மோகத்தில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய வாக்கு வங்கிகளாகவும் தங்களுடைய இந்த பிரபலியத்துக்காகவும் அந்த மதத்தை பேர்ந்து விட்டு பௌத்த மதத்துக்கு வீரர்களாகி சிங்கள மொழியை சட்டத்தை தனி சிங்கள சட்டத்தை கொண்டு வந்து இப்பாறு வேறு கொண்டு வந்தது இந்த பின்னணியை பார்த்தீங்கன்னா அது சுயநல அரசியலாக இருந்ததை ஒழிய உண்மையான நாட்டை நேசிக்கிற நிலைமை இல்லை அந்த விளைவுகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து குவிந்த ஒன்று தான் இன்றைக்கு பொருளாதார நெருக்கடியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பொருளாதார அபிவிருத்தி என்பது தனித்து பொருளாதார காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுறதா இல்லை அது அரசியல் சமூகம் பொருளாதார சமூகம் புவியியல் வரலாறு போன்ற அனைத்துக்கு அனைத்து இந்த காரணிகளும் ஒன்று குவிந்து சாதகமாக வருகின்ற பொழுது தான் அந்த நாடு அபிவிருத்தி அடையும் இலங்கைக்கு பொருளாதார காரணிகள் சாதகமாக இருந்தாலும் இல்லை வளங்கள் இல்லை இதுகள் உதவிகள் எல்லாம் கிடைத்தாலும் அந்த மற்ற காரணிகள் அரசியல் சமூகம் வரலாறு இந்த சர்வதேச பொலிட்டிக்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து சாதகமாக அமையவில்லை எனவே அது ஒரு பெரிய ஒரு பொருளாதார பலமான ஒரு பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப தவறிவிட்டது அவ்வாறு பலமான பொருளாதாரத்தை இந்த வளங்களை கொண்டு கட்டி எழுத்து எழுப்ப தவறியதன் காரணமாக இன்றைக்கு அதை நாங்கள் விலையை நாங்கள் செலுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்படுது நிச்சயமாக அதாவது தற்போதைய இலங்கையிலே இருக்கின்ற தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு இந்த நாட்டினுடைய தலைமைப்பிடம் தான் காரணம் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இருந்தாலும் சிறியதொரு காணொலியை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் பேசலாம்
தெரியும் இந்த கோட்டா ஹோகம இந்த போராட்டம் கோல்பேஸ் நடக்கிற போராட்டத்துக்கு பின்னர் இப்பாரான காணொலிகள் வந்து மீடியாக்கள்லையும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் மிக பிரபலியமாக பிரபலியம் அடைந்து வருகின்றன இது இந்த கருத்து நாங்கள் தமிழர்கள் சிங் சிங்களவர் தமிழர்கள் முஸ்லீம்கள் மூன்று இனத்தவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து இதை நாங்கள் இந்த போராட்டம் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உருவாக்கின அரசியல்வாதிகளை அகற்ற வேண்டும் வந்து போராடுகிறார்கள் மிகவும் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விடயம் அதாவது வந்து நாங்கள் நினைக்கிற நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் அங்கே அங்கே சில சில போராட்டங்கள் அந்நியர்களுக்கு எதிராக செய்யப்படுது பெரிய அளவான போராட்டங்கள் இங்கே சுதந்திர போராட்டங்கள் இருக்கவில்லை அந்த காலத்திலே எங்களுடைய சேர்பொன் ராமநாதன் தலைமையில் சிங்கள மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து போராடி இந்த ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்ற நிலைமை இருந்தது அது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தரம் அவர் பிரித்தானியாவுக்கு சென்று அப்போ பிளைன் இல்லை கப்பலில் வந்து தொடங்கின பொழுது அந்த கப்பலில் குதிரை வண்டியில் வச்சு சிங்கள தலைவர்கள் எங்களுடைய சேர்பொன் ராமநாதனை அவர்களை குதிரை வண்டியில் வச்சு இழுத்து வாசத்தளத்து கொண்டு வந்ததாக குதிரை இழுத்தவில்லை அவர்கள் இழுத்து கொண்டு வந்ததாக அந்தளவுக்கு எங்களுடைய இன ஐக்கியம் இன ஒருமைப்பாடு தமிழ் சிங்களம் முஸ்லீம் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் ஒற்றுமையாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் வரலாறு காட்டி நிற்கின்றது அப்படி ஒரு வரலாறு மீண்டும் நிறைவேற்றி அந்த வரலாறு மீண்டும் வந்திருக்கிறது என்பதை இந்த காணொலி காட்டுகின்றது இருந்தாலும் இது சம்பந்தமாக நான் இன்று மக்கள் தெருவில் நிற்கிறார்களே வீதி வீதியாக களம் இறங்கியிருக்கிறார்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இந்த மக்களுடைய குரல்கள் ஓங்கி ஒலித்திருக்கிறது மக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை வந்து தென்னாசியாவிலேயே ஜனநாயகத்தில் முதல் பழுத்த நாடாக சொல்லப்படுது இலங்கையில் தான் ஜனநாயக சுதந்திரம் முதல் முதல் ஆசிய நாடுகளுக்கு முதல் வழங்கப்பட்ட நாடாக சொல்லப்படுது ஆகவே மக்கள் ஜனநாயகத்தில் உபரியான போராட்டங்களை செய்து அரசு இப்படி அரசு பிரச்சனை வார நேரங்களில் தெருவுக்கிறாங்கிறது வந்து இது சர்வசார இந்த ஒரு புது விஷயமே இல்லை சர்வசாதாரணமாக காலம் தொட்டே வருகின்றது ஆனால் இப்படியான இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு உணவு மானியங்கள் அரிசி சீனி இந்த சாப்பாட்டு உணவை கொடுத்தால் அவர்கள் திருப்திப்படுத்து சேர்ந்து போய் வீட்டிட அடங்கி விடுவார்கள் அரசியல்வாதிகள் இனவாதம் மதவாதத்தை ஊட்டி அப்படி அது மத்தியில் அவர்கள் பிறகு பெரிய அளவில் கொரப்சனோ செய்து இந்த நாட்டை கொள்ளை எடுத்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஆகவே இவ்வாறு அவர்களுக்கு வேலைகளுக்கு இந்த உணவு மானியங்கள் இந்த சமூக நிலை சேவைகள் இதில் இலவசமாக கொடுத்து அப்படி செய்கிறதுக்கு இப்பொழுது காசு இல்லை அரசாங்கத்துக்கு அப்படி உலக அளவு கொடுத்த செலவுகளுக்கான செலவுகளை அணியுதவிகள் கடன்கள் ஊடாகத்தான் பெற்றுக்கொண்டது ஆகவே அதை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய காலம் வந்தபொழுது இவர்களும் கொதித்தெழுகிறார்கள் அங்கேயும் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே எல்லாம் முரண்பட்ட நிலையில் இந்த தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம் என்ற ஒருமைப்பாட்டை முன்னெடுத்து செல்வது ஒரு வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் ஆனால் இது ஒரு எழுந்தமானமாக அது என்னுடைய கருத்து என்னென்றா இந்த ஒரு பெரிய அளவான உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் ஜனத்தொகை உள்ள நாட்டில் வந்து நீங்கள் கோல்பேசியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் ஒரு அதுக்கு மேலே நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கிறார்கள் சரி ஒரு இது இடக்கிட இந்த ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு பெரிய அளவான மக்கள் வந்தாலும் ஒரு கண்டினியூவாக வாரது வந்து குறைவாக தான் இருக்கிறது ஆனால் மக்கள் போராட்டம் என்பது ஒரு பாரிய அளவான ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் ஜனத்தொகையில் ஒரு பத்து மில்லியன் ஒரு அஞ்சு மில்லியன் ஜனத்தொகை வீதியில் இறங்கி பெரிய அளவான ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருவார்கள் என்றால் அதுதான் உண்மையான போராட்டமாக இருக்கும் 
இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் இந்த பிரதிநிதிகள் சொல்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இவ்வளவு பொருட்கள் சேவைகள் இந்த விலைவாசி உணர்வு உயர்வு இந்த மக்கள் பிறந்த கஷ்டம் வீதிகளில் நிறுத்த மத்தியிலையும் இன்றைக்கு அரசாங்கத்தோட ஒட்டி பதவிகளுக்கும் அமைச்சர் பதவிகளுக்கும் அந்த மகிந்தருக்கு பின்னால் கொத்தவாய ராஜபக்ச விடாதவர்களுக்கு பின்னால் பெரியோருக்கு அரசியல்வாதிகள் பெரியோருக்கு தான் அவர் பார்த்து நிற்கிறாங்க பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது ஆகவே மக்கள் எல்லாரும் இதெல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு குட ஒரு ஒரு இலக்கு நோக்கி ஒன்று குவியிடக்கூடிய தன்மை இன்னும் ஒரு நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டதாக வரையில் நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டதாக இந்த நீங்கள் பாடின இந்த வீடியோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பேர் ஒரு இந்த பதாகைகளை தாங்கி இப்படி தெருவில் நின்று நாங்கள் முஸ்லீம் தான் நின்று கத்துறத ஒரு ஒரு குறிப்பிட்டாக கத்துறத விட எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமான இலங்கையர்கள் அப்படி கத்தி அதற்கு பின்னால் ஒரு ஒன்று கு ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருக்க வேண்டும் இப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த அமைப்பு செய்யுது என்ன நடக்குது என்றுமே ஒரு ஆக்களுக்கும் வெளியில் தெரியாது ஆகவே அது இப்போ நாங்கள் மற்ற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்பி எஸ்எல்ஏபி இருக்குது அரசியல் கட்சிகள் இருக்குது அது மாதிரி இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய மூன்று இனங்களையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான ஒரு அமைப்பு நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு ஒன்றின் கீழால் தான் இது அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகலாம் இது சும்மா ஆங்காங்கு போராட்டங்கள் இதை படித்து கொண்டிருக்கும்போது அவர்கள் வெளியேற மாதிரி தெரியல என்னையுமே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் ஒவ்வொரு கதை கலாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு சமூக மாற்றம் ஒன்று வந்தது வந்து விட்டது என்பதற்கான ஒரு சமீட்சியாக நாங்கள் இந்த நிகழ்வை பார்க்கலாம் நிச்சயமாக இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து ஒரு சில மாதங்களில் மீண்டெழுந்து விட முடியும் என்று சில அரசியல்வாதிகள் சொல்லுகிறார்கள் இது நிச்சயமாக ஏற்கக்கூடிய ஒரு விடயமா நீங்கள் இந்த கேள்வியை என்னிட்ட கேட்கக்கூடாது மக்கள் கவனமாக இருக்கக்கூடாது மக்கள் மறந்து விடுறார்கள் கடை விஷயங்களாக அதனால் இந்த நாடு இந்த அளவுக்கு வந்து இது மக்கள் காரணம் இது வந்து அரசியல்வாதிகள் காரணம் அல்ல விலை செய்தவன் அவரை செய்தவன் பொருளாதார ரீதியில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அரசியல் விடுத்து பொருளாதார ரீதியில் பொருளாதார ரீதியாக அரசு இதை சொல்கிற கதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாமோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் முதலே நாங்கள் இங்கே கூறியிருக்கிறோம் இந்த நிலைமை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே இலங்கை இப்படி ஒரு பெரிய நிலைமைக்கு வரப்போகிறது நூ ஐநூறு ஆயிரம் இடங்களுக்கு பணவீக்கம் கூட போகுது ஒரு பொருள் தங்கத்தினுடைய விலையை கூட நீங்கள் எதிர்ப்பு கூறியிருந்தீர்கள் தங்கத்தினுடைய விலை கூட நாங்கள் இங்கே சொல்லியிருந்தாங்களே இதே ப்ரோக்ராமில் ஒரு லட்சத்தை தாண்டு மன்று கூட நீங்கள் சொல்லி ஒரு லட்சத்தை தாண்டு மன்று சொல்லியிருந்தேன் பிறகு வேறு வேறு போகிற நிகழ்ச்சி திட்டங்களில் ரெண்டு லட்சத்துக்கு போகணும்னு சொன்னேன் அமெரிக்க டாலர் ஐநூறுக்கு வரும்னு சொன்னேன் இது நீங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கு கேட்குற கேள்வி உங்களோட கேள்வியை மூன்று மா நாளையில் இது தீர்மானது தீராது இந்த பொருளாதாரம் இப்படி சரிவடைந்து கொண்டு போகிற பொருளாதாரம் ஒரு நிலைமைக்கு வந்து ஒரு உறுதிப்பாட்டுக்கு வாரதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேபிள் ஒரு உறுதியான நிலையை அடைகிறதுக்கே குறைஞ்சது ரெண்டு வருஷம் செல்லும் என்று நான் சொல்லலை பல பேர் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் அண்மையில் ரணில் விக்ரமிங்கிய பாத்திரிப்பீர்கள் பெரிய ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் ஐஎம்எஃப் இந்த ஒரு அறைக்கு சொல்லுது இந்த ஸ்டேபிலிட்டி வந்து குறுகிய காலத்தில் வர நடக்கும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அடைஞ்சாப்பில் தான் ஒரு ஸ்டேபிளுக்கு வரும் அதில் இருந்து பிறகு இப்போ நாங்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் விட்ட அந்த நிலைக்கு பொருளாதாரத்தை திருப்பி மீட்டு எடுக்கிற என்றால் குறைந்தது பத்து வருஷம் செல்லும் ஆகவே பத்து நின்னும் பன்னெண்டு வருஷம் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு வரையும் இந்த நிலைமை நீடிக்கும் இது இந்த தாக்கம் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுது யார் அந்த மூன்று மாதம் என்று சொல்கிறவர் எனக்கு தெரியல அப்படித்தான் இந்த கிரைசிஸில் மக்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறார்கள் என்னென்னா பெட்ரோல் விலை ஒன்று ஒன்றி கொண்டு போய் வச்சுட்டா சரி என்ன முந்தைய கப்பல் வரைக்கும் பெட்ரோல் வச்சு தட்டுப்பாடு என்ன அது அப்படி இல்லை இது வந்து ஓவராலாக இலங்கைக்கு ஃபுல்லாகவே தட்டுப்பாடு முந்தைய கப்பல் வரைக்கும் தட்டுப்பாடு வடக்கு கிழக்கு தான் தட்டுப்பாடு சாமன் பராம விட்டது இது வந்து இலங்கையில் என்ன தெரியும் கப்பல் வந்து கடற்கரை கடலில் வந்து கட்டி ரெண்டு கப்பல் இப்போ ரெண்டு கிழமையாக நிற்கிது சிங்கப்பூர் கப்பல் எண்ணெய் தாங்க வந்திருக்கு டீசலும் பெட்ரோலும் ஆனால் இன்றைக்கு இறக்கை இல்லை இன்னும் இறக்காட்டம் அவங்க சொல்கிறா திரும்பி போ போ மாதிரி எனக்கு காசு இல்லை இறக்கு இறக்கு அவ இது நீங்கள் அந்நிய செலவாடு சம்மந்தமான பிரச்சனை எங்களுக்கு உதவி செய்து எங்களுக்கு சாப்பாடு தான் இருக்குது எரிபொருள் தான் இருக்குது தொடர்ந்து உதவி செய்யறதுக்கு ஒரு ஆக்களும் உலகத்தில் இருக்க மாட்டேன் நீங்கள் ஐஎம்பி பொருள் பேங்க் நினைக்கக்கூடாது அவ என்னவோ எங்களுக்கு கஷ்டப்படும் நீங்கள் இனவாதம் மதவாதம் பேசி குறப்பட்ட அரசியல்வாதிகளை நீங்கள் அரசியல் தலைவர்களாக வச்சுருந்துட்டு பிறகு அதுக்கு ஐஎம்பி பொருள் பேங்க் இறக்கிறது நீங்கள் ஐஎம்பி வந்து கொடுக்கும் என்று சொல்கிறதெல்லாம் போய் அது வந்து ஒரு நானூறு மில்லியன் ரூபா ஒரு சர்க்காரியமாக கொடுக்கும் மிச்சம் வந்து நீண்ட காலத்தில் கொடுக்கும் அதுவும் பல நிபந்தனைகள் அது எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்த
ஒரு நல்ல நிலைமை எடுக்கும் அது எடுக்கிறதுக்கு ஒரு குறுங்காலம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த மூன்று மாதம் என்பது மிக தவறான கருத்து உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் ஈவன் அமெரிக்காவில் பைனான்சியல் கிரைசிஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வந்தபோது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதுல ஏனென்றால் இந்த விடயத்தை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு என்றாலும் சில அரசியல்வாதிகள் அப்படித்தான் சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நிதியமைச்சர் நிதியமைச்சர் இப்படி எல்லாம் பலர் இருக்கிறார் அவர்களுடைய கருத்து ஒரு சில மாதங்களிலே இது இந்த அதாவது பொருளாதார நெருக்கடியை ஓரளவிலும் சீர் செய்து விடலாம் என்றது அவர்களுடைய கருத்தாக அரசியல்வாதிகளால் இந்த நாட்டை குட்டிச்சுவராக்கினது இந்த அரசியல்வாதிகள் என்ன சொன்னார்கள் இந்த நாங்கள் இது வந்தபோது சொன்னார்கள் கோவிட் நைன்டீன் வந்தபோது சொன்னார்கள் நாங்கள் விடுதலை புலிகளை அழைத்தவங்களுக்கு புலிகளை அழைத்தவங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன் அழைக்க பெரிய காரணம் இருந்தது அது ரெண்டு வருஷமே ரெண்டு கடையில் அது வச்சுனால தான் அது இல்லாமல் போனது அதை மாதிரி இந்த அரசியல்வாதிகள் வந்து பல் பொல்லா பல கதைகளை அவர்கள் கூறுப்பார்கள் அவர்களுக்கு உண்மையான ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறது அரசியல்வாதி இந்த கருத்தே பொய்யான கருத்து என்பது மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அரசியல்வாதி தன்னுடைய வாக்கு வங்கியை பலப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையிலே தான் அவன் அந்த வாக்கு அந்த கருத்துக்களை சொல்லிக் கொள்வானல்ல உண்மையான நாட்டிலுமே இந்த நிலைமையை கொண்டு இது அப்படி சீர்படுத்துகிற விஷயம் இல்லை இது இப்போ வெளிநாடுகளுக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது கடன் தீர் ஒரு குடு இந்த குறிப்பு இந்த வருஷம் மட்டுமே அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு பில்லியன் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் கடன் வேண்டிய நாட்டிலேயே கடனை திரும்ப மீள கைப்படுறதுக்கு திரும்ப கடன் பெறப்படும் கடன் பெறப்படும் அதை விட நாங்கள் இந்த இறக்குமதியில் நிறைய அத்தியாவசியமான வளர்க்கும் மாதிரி முதலாவது அதில் நாங்கள் நிறைய தாங்கி இருக்கிறோம் அது இந்த உணவு இந்த நாங்கள் அரிசியில் கூட நாங்கள் பொருளாதார தன்னிறைவு இல்லை தானியங்கள் கோதுமை எரிபொருள் மருந்து பொருட்கள் அதுவும் இல்லை நாங்கள் இறக்குமதியில் தாங்கி இருக்கிறோம் ஆகவே இதுக்கு வேணும் இறக்குமதி செய்கிறதுக்கே டொலர்ஸ் வேணும் அந்நிய செலவானது வேணும் பிறகு கடனை திருப்பி கட்டுறதுக்கு வேணும் இந்த நிலைமை இருக்கிற இருக்கேக்க இது ஒரு குறுகிய காலத்தில் சோல் பண்ணப்படும் என்று நீங்கள் கனவு காணக்கூடாது இது அப்படி உங்களுக்கு தெரியும் சபது கந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மூடின பொழுது அரசியல்வாதிகள் என்ன சொன்னார்கள் நீங்களும் மீடியாவிலேருந்து எங்களை பேப்பரில் என்ன வந்தது தற்காலிகமாக சில திருத்தப்பணிகளுக்காக மூடப்படுது இன்றைக்கு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு மசகு எண்ணெய் இறக்குமதி காது இல்லாததால் பணம் இல்லாததால் மூடப்பட்டது அது நிரந்தரமாக மூடப்பட்டு இப்போ நேரடியாக சுத்திகரிக்கிற எரிபொருளை வேண்டி சப்ளை பண்ணிடும் இது போன்றதுக்கே காசு இல்லாத நிலையில தான் கடலில் கப்பல் வெயிட் பண்ணுது கப்பல் வெயிட் பண்ணியே கப்பலுக்கு நாங்கள் உலக காலம் வெயிட் பண்ணதும் அவ்வளவுக்கு அந்த அடிஷனல் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் கட்டி தான் நீ இப்போ இந்த கிளியர் பண்ணணும் அப்போ இதெல்லாம் மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எக்கானமி இந்த மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து அங்கே போய் தாக்க போகுது நிச்சயமாக தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த நிறைய கேள்விகள் உங்களிடம் கேட்க வேண்டி இருக்கிறது எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பொருளியல் துறை தலைவர் பேராசிரியர் செல்வரத்தினம் சந்திரசேகர் சொல்லுங்கள் அதாவது இலங்கையினுடைய பொருளாதார வீழ்ச்சி மிக மோசமாக இலங்கை நாட்டு மக்களை பாதித்திருக்கிறது இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து இந்த நாட்டு மக்கள் மீள வேண்டுமாக இருந்தால் எப்படியான வழிவகைகளை கையாள வேண்டும் முதலாவது மீழ்ச்சி என்பது பொருளாதார நெருக்கடி வந்து அரசியல் நெருக்கடியில் வந்து நிற்கிறது ஆகவே முதல் நாங்கள் பொருளாதார மீழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு பொருளாதார வீழ்ச்சியை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசியல் உறுதிப்பாடு ஒன்றை கொண்டு வர வேணும் ஆனால் அரசியல் உறுதிப்பாடு அவர்கள் அரசியல் ஆட்சியில் இருக்கிறவர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் ஆகவே அரசியல் இந்த உறுதிப்பாடு இல்லாமல் அரசியல் உறுதிப்பாடு இல்லாமல் பொருளாதாரத்தை முயற்சி எடுக்க முடியாது அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆட்சி மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டால்தான் இந்த பொருளாதாரத்தில் ஏதாவது முன்னேற்றத்தை காணலாம் என்று ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் அந்த ஆட்சி மாற்றம் என்பது இப்போ மக்கள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி யூஎன்பி சார்ந்த ஒரு அரசாங்கத்தை அல்லது எதிரணியினரை கொண்டு வந்தால் பொருளாதாரம் சரி செய்துவிடும் பொருளாதாரம் பலம் பெற்றுவிடும் பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்துவிடும் என்று இணைக்கிறதும் பகல் கனவு ஆகவே இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கான காரணம் ஜூ அரசியல் கட்சி ரீதியாக பார்த்தீங்க என்றால் இந்த ரெண்டு பெரிய பிரதானமான பெரிய கட்சிகள் தான் அவைகள் மாறி மாறி ஆட்சி செய்தால் இந்த பொருளாதாரத்தை இந்த நம்பிக்கை கொண்டு போனவர்கள் அவர்களுடைய கொள்கைகளால் ஆகவே இந்த ஆட்சி மாற்றம் என்பது என்ன பொறுத்தவரையில் இல்லை இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி திடீரென விழுந்திருக்கிறது இதற்குரிய காரணம் என்னவாக இருக்கும் இல்லை திடீரென விழுந்தது என்னன்னா இப்போ பிரச்சனை சொன்னால் ஏற்கனவே உள்ளுக்குள்ள நோய்கள் பொருளாதாரத்துக்குள்ள பல நோய்கள் இருந்தது அந்த நோய்களை நிவர்த்தி செய்யாமல் அதற்கு பெரடோல் கொடுத்து 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 அதற்கு வெளி தலடியல் வந்தார்கள் இப்பொழுது வந்து அந்த உள்ளுக்கான கட்டுப்படுத்தலாத அளவுக்கு அது வெளியில 
ஆகவே அந்த பிரச்சனை வந்த உடனே அதை வெளியில இப்ப நீங்கள் யூஎன்பி பெற்ற கடன்களும் யூஎன்பி மிஸ்மேனேஜ்மெண்டும் இது காரணம் தனி இப்ப பிரச்சனை அரசாங்கம் அல்ல எஸ்எல்ஏபியோ அதை இந்த பிரமுக பொது ஜன பிரமுக இந்த அரசாங்கமோ எல்லாரும் கொடுக்கட்ட போதோ மாதிரி இருந்து இதுல மாறுறோம் இது இருந்தா இதுல மாறுறோம் இந்த அரசியல்வாதிகள் இந்த அரசியல்வாதிகள் இந்த எல்லாருமே இந்த ரெண்டு ஆளும் நாட்டின் <laughs> 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 அவரும் ஒரு காரணம் பல தலைமைகள் இருக்கு அவரும் ஒரு தலைமை அவரும் ஒரு காரணமா இருக்கிறார் இன்றைக்கு இருக்கிற தலைமை ஒரு காரணம் தான் ஆனா முன்னும் இருந்த தலைமைகளும் இதுக்கு காரணமா இருந்திருக்கிறார் ஏன்னா நாட்டுல வந்து உண்மையில நீங்கள் பாத்தீங்கன்னா நாட்டுக்குள்ள நிறைய நாங்கள் கொட்டேஞ்சல் இருக்குது வளம் இருக்கு இதை பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து இந்த அரசியல்வாதிகள் உருவாக்கி கொடுத்துருக்க வேணும் மக்களை நாங்கள் அப்படி மக்கள் வந்து இந்த இவைகளை தெரிவு செய்த உடனே அவர்கள் வந்து சரியாக அந்த வேலைகளை பயன்பட அந்த வளங்களை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு வருமானத்தை கொடுத்தக்க வேலை ஒன்றும் செய்கிறார்கள் இல்லை அப்போ அதனால் இப்போ இந்த முயற்சியை நாங்கள் பற்றி கதைக்கப்பட்ட பொழுது இந்த ரெண்டு பிரதானமான கட்சிகளையும் விட்டு ஒரு புதிய ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த படத்தில் போட்டு காட்டுற மாதிரி தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம்கள் எல்லாத்தையும் இணைத்து ஒரு பலமான ஒரு கட்சி ஒன்று ஒரு இலங்கை தேசியம் என்ற வகையில் வரப்போகும் அது தமிழ் தேசியமோ சிங்கள தேசியமோ அல்லது இப்போ முஸ்லீம் தேசியம் பற்றி கதைக்கிறார்கள் இப்படியான பிரிஞ்ச ரெண்டு மூன்று தேசியம் இல்லாமல் நாங்கள் இலங்கையர்கள் என்ற வகையில இலங்கை தேசியத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வகையில ஒரு ஒரு கட்சி உருவாக்க கட்சி உருவாக்க வேணும் அந்த கட்சி இந்த கட்சி வந்து எல்லா மக்களையும் ஒன்றிணைத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்சியாக இருக்க வேணும் அது மிகவும் உயர்ந்த மட்டத்தில் பல்வேறுபட்ட மக்களை உள்ளடக்கின ஒரு ஹை லெவலில் அதாவது வந்து டெக்னோகிராஃப் பண்ணி ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அதாவது வந்து ஒரு உயர்ந்த தரமான ஒரு குவாலிட்டி உள்ள மக்களை உள்ளடக்கின ஒரு கட்சியாக இந்த தேர்ட் கிளாஸ் பொலிட்டீஷியன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது மற்றது ஆக இந்த எலிட்ஸ் குரூப்பான பொலிட்டீஷனையும் கொண்டு கூடாது இலங்கை நடந்த பிரச்சனை அதுதான் எலிட்ஸ் குரூப்பு மாறி மாறி ஆட்சி செய்கிறது இந்த கீழே இருக்கிற ஆக்களுக்கு இனவாதத்தையும் சமூக நலச்செலவுகளையும் இலவசங்களையும் கொடுத்த உடனே அதை அதில் கட்டுப்படுத்தி போட அவன் வடிவ வாழ்ந்து கொண்டு போயிட்டான் அப்போ இதை நாங்கள் இந்த மக்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் இதை நாங்கள் ரெண்டு இந்த மக்களால் அகற்றி போட்டு மக்கள் இந்த பிரதிநிதிகள் அந்த லீட் பண்ணக்கூடிய வகையான ஒரு சிஸ்டத்தை எல்லா மக்களையும் வரவணைத்து கொண்ட முடியும் தேவை ஒன்று வருது அது பொலிட்டிக்கல் மாற்றம் வருது அதுக்கு பின்னர் ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு இப்போ இந்த நான் மல்டி ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்க இந்த ஆட்சி மாறின மாதிரியான சிஸ்டத்தை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த சிஸ்டத்தில் இது நடக்கிற பிரச்சனை என்றால் அது குறிப்பாக பள்ளினங்கள் வாழ்வு எங்கள நாடுகளில் இந்த பிரச்சனை இருந்தால் ஒருதன் வந்து அது அந்த இருக்கிற வளங்களை பயன்படுத்தி போட்டு கொஞ்சம் காலத்தில் எல்லாத்தையும் சூறியாடி கொண்டு போவோம் அதை போய் மற்றவர்கிட்ட செலுத்தி விடுறது இது மற்றவன் வந்து அதுக்கு புதன்றது அதுமாதிரி எதிரான விஷயங்களை ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு இப்போ கூட வர இனவாத கொள்கை இலங்கை அரசியலையும் அப்படித்தானே சொல்லப்படுது இலங்கை அரசியலையும் அப்படித்தான் சொல்லப்படுது இனவாத கொள்கையில் ஒரு அரசாங்கம் கடைப்பிடிச்சு தான் அதை விட மற்றவர் வந்து இதை விட கூடுதலான கொள்கையை கடைப்பிடிப்பார் ஆகவே மாறி மாறி அந்த போட்டுக்களை இது தங்களுடைய வாக்கு அதிகரிப்பு செயல்பாடு நாட்டின் உண்மையான பலம் குன்றி நீங்கள் இப்ப கொரப்சன் சொன்னால் இப்ப கொரப்சன் முந்தின நல்லாட்சி அரசாங்கம் சொல்லிட்டு முந்தின நாட்கள் கொரப்சன் செய்தது அந்த நீங்க பேப்பர்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க நிச்சயம் இல்லாமல் கனகன கோடிக்கணக்கான மில்லியன் கணக்கான காசை திருடி கொண்டு போட்டார்கள் நல்லாட்சி அரசாங்கம் யாருக்குமே அரசு பண்ணும் இல்லை ஒரு தண்டனை கொடுத்ததும் இல்லை பாவம் இல்லை சரி பிறகு நல்லாட்சி அரசாங்கத்துல மத்திய வங்கி பிணை முறை மோசடியில பாத்தீங்கன்னா எத்தனையும் மில்லியனா நல்லாட்சி அரசாங்கம் மோசடி அதுக்கும் ஒரு ஒரு பிடிச்சது இல்லை குற்றஞ்சது ஒன்றும் இல்லை பெரிய மட்டங்கள் எல்லாம் அப்படி கொண்டு போகிறது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் ஒழுங்கு வந்து சின்ன சின்ன ஆக்களை எல்லாம் தண்டனைக்கு போயிடும் நீங்கள் ஜெயிலில் போய் இருக்கிறாக்களை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காசுக்கு கட்டாமல் ஜெயில் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறாக்களாக இருப்பினும் ஆனால் அரசியல்வாதிகள் பெருமட்டங்களும் பேரியளவான இது என்ன இப்போ இந்த நாட்டின் நீதி பொறிமுறை எல்லாம் வந்து அதுக்கு சார்பாக மாற்றிக்கொண்டு ஊழலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி இந்த நிலவ மாற வேணும் இதெல்லாம் ஆட்ட காசு நீங்கள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கோ இப்போ வங்கியல் வந்து 
இப்போ கொஞ்சம் காலத்தில் பங்கி சம்பந்தமாக கண பிரச்சனை வருகுது எங்களுக்கு தெரியும் யூஸ்வல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீர்கள் கண பிரச்சனை வருகுது ஆகவே இப்படியான புல போனால் இப்போ சாதாரண சாதாரண மக்களுடைய சாப்பாடு கஷ்டத்துக்கு அறங்கும் ஒரு ஒரு ஆயிரம் ரூபா நிச்சயமாக இதில் உங்களிடம் இன்னொரு கேள்வி கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதாவது இலங்கையினுடைய அதாவது இந்த செயற்கை உரை பாவனையை நிறுத்தியதன் காரணமாகவும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது உங்களுடைய பார்வையில் அது அப்படி இருக்கு இல்லை அது நான் உங்களோட மீடியாக்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பரில் எழுதியிருக்கிறேன் இன்டெலக்சுவல் ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கிறேன் இதில் எல்லாத்தையும் நான் அது உண்மையான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் எங்கட வருமான மட்டத்தில் அதாவது மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது தலா வருமானம் எங்கட வருமான மட்டத்தில் இந்த சூழல் பாதுகாப்பு அவசியமோ தேவையில்லை உண்மையாக நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் இலங்கை இந்த பொருளாதாரத்தில் தோல் எங்கே ஆரம்பிக்குது என்றால் நாங்கள் நல்ல வளம் இருந்தது நாட்டின் செல்வத்தை உருவாக்குற உருவாக்குற செயல தொடங்கள் எல்லாம் தலைவர்கள் போனது அவனும் போக்குவரத்து ஓரளவு இருந்தது மற்ற நாடுகளோட பிறகு நல்ல ஹை ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தது இந்த செல்வத்தை உருவாக்குற கொள்கைகளுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் நாட்டில் செல்வத்தை உருவாக்கி அந்த பானையில் இருந்து அந்த நகப்பையில் அப்ப நாங்கள் அந்த சோற்றை உருவாக்குற நிலைமையை செய்யாமல் பொருளாதாரத்தை செய்யாமல் சோற்றை பங்குடு செய்கிற நிலைமைக்கு போட்டோம் பங்குடு செய்கிற நிலை இலவச கல்வி இலவச சுகாதாரம் மருத்துவம் கொடுத்தோம் அந்த கீழாக்களுக்கும் போய் சீரோடம் அந்த அந்த நிலைமை சூழ்நிலை அது கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை அந்த பங்குடு அவர்களை ஒரு உற்பத்தி திறன் உள்ளாக்களாக முன்னுக்கு கொண்டு வந்து அவர்கள் இன்கமை ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஆக்களாக உருவாக்கியது அப்ப உண்மையா சமூக நல சேவைகளும் சமூக அபிவிருத்தியும் ஒரு பொருளாதார அபிவிருத்தி என்று பிரிக்க முடியாத ஒன்றா இருந்தாலும் அது ஒரு நாட்டின் உற்பத்தி பெரியனதுக்கு பின்னதான் பெறவும் செல்வம் பெரியனதுக்கு பின்னதான் பெறவும் இது வந்து அப்படி நடக்கல அது இது முடிய பிறகு இந்த இயற்கை வளமாகி இயற்கை இதுக்கு வாரம் இப்ப இந்த அரசியல்வாதிகள் அந்த சமூக நிலத்தையே அவங்க எடுத்தாங்கன்னா அது அரசியல்வாதிகள் தெரியாது இல்லை ஏன்னா மக்களுக்கு இப்படி எல்லாம் சின்ன சின்ன அதாவது தாங்கள் கசையை சாப்பிட்டு எலும்பு துண்டுகளை தூக்கி வீசி அவைகளை சந்தோஷப்படுத்தி வச்சிருந்தால் வச்சிருந்துட்டு தாங்கள் கூட ஆட்சி செய்து கொண்டு போகலாம் அப்போ மக்கள் யோ யோசிக்கிறீர்கள் மக்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்கணும் இந்த விளைவுகளை பற்றி மக்கள் யோசிக்கிறீர்கள் அப்போ அவர்கள் இந்த இப்படியான சமூக அபிவிருத்தி சமூக நல கொள்கைகள் ஊடாக மக்களை இதாண்டி அதுக்கு இனவாதமும் வந்து ஊட்டி இனவாத கொள்கைகளையும் செய்து கொண்டு இப்போ வந்து அடுத்த கட்டத்தில் இப்போ வந்த புதிய ஜனாதிபதி புதிய அரசாங்கம் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இதுக்கு மேலால் போய் பார்த்தினம் இந்த இயற்கை விவசாயம் இந்த உலகத்தில் நல்ல விஷயம் சொல்லப்படுது தானே மற்ற அந்த பௌத்தவாத மதத்திலையும் இந்த இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்வது தானே பௌத்தவம் சொல்லுது ஆகவே இந்த தண்டை இப்போ கொண்டு வந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த பௌத்த மதத்தில் இருக்கிற செல்வாக்கு தாங்கள் சேர்த்துடலாம் உலகத்திலையும் தான் இயற்கை கொண்டு அது ஒரு உண்மையாக எந்த நேரத்தில் இது செய்யணும் மட்டும் இல்லாமல் அவசரப்படுறதை செய்யறார்கள் இதுவும் ஒரு இன ரீதியான வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு இதுவும் இந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அது நாங்கள் அண்டையே சொன்னாங்களோ அது பிள்ளையர் இன்றைக்கு ஜனாதிபதி எடுக்க தன் தவறு செய்திருக்கிறார் அந்த வளமாக்கியலையும் ரசாயன உர உரங்களை நிப்பாட்டினது வந்து தவறு என்றதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் பிரதமர் கூட வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் இயற்கைக்கு நஞ்சற்ற உணவு உற்பத்திக்கு நான் எதிரானவன் அல்ல அதில் மாற்றுக்கிறதுக்கு அது ஒரு சர்வதேச ரீதியாக செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு ஒத்துழைப்போட செய்ய வேண்டிய தேவை நீங்கள் நுகர்ற கோரு மேலே நீங்கள் நுகர்ற அப்பல் பழத்தில் நீங்கள் நுகர்ற பருப்பில் நீங்கள் கடலை இந்த இறக்குமதி இல்லை எல்லாத்துலேயும் நஞ்சோட தானே வருது அதில் அங்கே என்ன ஓகானிக்கில் செய்து அனுப்புகிறார்கள் இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக இப்போ வெளிநாடுகளில் இங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக இந்த நாடுகளுக்கிட்டே செய்கிறார்கள் இந்த இரசாயனங்களை கூட போட்டு செய்கிறார்கள் இந்த விளைச்சல் அவ்வளவு கூடும் ஆகவே அப்படி அதுகள் இல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது இதுக்கு போனது சரியாக தவறு அது இந்த விளைவு அங்கே நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம் இதுவும் ஒரு காரணம் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு நிச்சயமாக அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நாட்டிலே விலைவாசி அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த பொருட்களை எடுத்தாலும் அதனுடைய விலை ஒரு மடங்கு இரு மடங்கு மும்மடங்காக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய மக்கள் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து தங்களை தாங்கள் மீட்டெடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ஆகவே இந்த மக்கள் தங்களை தாங்களை மீட்டெடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஏன்னு சொன்னால் இந்த நாட்டிலே நிறைய வளங்கள் இருக்கிறது அந்த வளங்களை உரிய முறையிலே பாவிக்க வேண்டிய தேவை ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது ஆகவே இதற்குரிய வழிமுறை ஏதாவது முதலாவது நான் முதல் சொன்ன ஆன்சல இருக்குது நீங்கள் இந்த இவ்வளவு காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடக்கம் இந்து விரையும் அரசியல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின இவரையும் நீங்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதிகளாக திருவி செய்ய கூடாது அந்த மாதிரி பொருளாதாரத்திலே
நீங்கள் தற்சார்பு வேண்டாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து நாங்கள் தற்சார்பில் உழவு செய்யலாம் ஆனால் அந்த நேரம் ஒன்று இறக்குமதி செய்து தங்கடை ஆக்கல் இந்த இறக்குமதியாளர்களுக்கு இப்போ சலுகையை கொடுக்குறதுக்காக இறக்குமதி இது போட்டு அதை இலைகளில் கட்டி விட்டது இது வெங்காயம் எல்லாம் நல்ல விளைச்சல் வார நேரங்களில் இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் வெங்காயம் விளையிற நேரம் வெளிநாட்டிலிருந்து வெங்காயத்தை இறக்குமதிக்கு வெத்தனுக்கு அனுமதி கொடுத்துருவோம் அது அந்த வரியை நீ குறைச்சி வருது குறைச்சோன்னா இங்கே வந்து கூடியது வெங்காயம் அப்போ இங்கே வெங்காயம் நாங்கள் அது முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் இப்போ நாங்கள் பார்த்த தற்சார்பு பொருளாதாரத்தில் இப்போ இன்றைக்கு இருக்கிற எக்கனமி கிரைசிஸ் டைமில் நாங்கள் சுயசார்பு பொருளாதாரத்தை சொன்னால் பொதுவாக மக்கள் எல்லாரும் நுகர்வை குறைக்கணும் நுகர குறைத்து வருமானத்தை பெருக்கக்கூடிய நடவடிக்கையில் நாங்கள் ஈடுபடும் அதுக்கு எப்படியான வழிமுகர்களை கையாள வருமானங்களை நாங்கள் பெருக்கிற நுகர செலவை குறைக்கிற நுகர செலவை குறைக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் உணவு தான் முக்கியமாக செலவு செய்வோம் அதில் வந்து நாங்கள் பகுதியாக உற்பத்தி செய்கிற நடவடிக்கையில் ஈடுபடணும் ஏதாவது நாங்கள் தொழில் முயற்சிகள் ஈடுபடணும் அந்த தொழில் முயற்சிகளில் நாங்கள் ஊட்டிய பொருமானத்தை கூட கொண்ட வர இருக்கக்கூடிய பொருட்களில் நாங்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபடணும் சிறு சிறு தொழில்களில் விவசாயம் சார்ந்த பொருட்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபடணும் கால்நடை வளர்ப்பு பழம் பழச்சேக மற்றது விலங்கு வேளாண்மை மிக முக்கியமான சோர்ஸ் வந்து எங்கள சுற்றுவர கடல் இருக்கிற வழியாக கடல் கடல் வளம் கடல் வளம் அது கடல் வளத்தை பயன்படுத்தி நிறைய நாங்கள் தன்னிறைவை காணலாம் ஏன்னா கன உறவு கடல் உணவை நாங்கள் பூர்ணமாக வந்தோன்னா நாங்கள் அதில் ரொட்டீன் இருக்குது அப்போ உடல் எங்களுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கும் அது முக்கியமானது ஆகவே அந்த கடல் வளத்தை பயன்படுத்த அதை விட கடல் வளம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ரால் நண்டு கனவா இந்த என்ன கடல் அட்டை போன்றவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுறது அப்படியான விஷயங்கள் இருக்கலாம் மற்ற உள்நாட்டில் நெல் உற்பத்திக்கு மரக்கறை உற்பத்திக்கு சாதகமான காலநிலையும் இருக்குது இலங்கையில் அதை நாங்கள் முற்று முழுதாக பயன்படுத்தணும் எல்லாரும் வீட்டு தோட்டங்கள் செய்யணும் எந்த பேரும் போய் வீட்டு தோட்டங்களை செய்து வீட்டு தோட்டங்களில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வருமானத்தை பெற்றால் அதுக்கு சில சில காசு மிச்சமாக வரும் அப்போ ஒரு ஆள் வந்து இந்த அரசாங்கத்தின் சேவைகளோ அல்லது இலவசமான இதுகளையோ தங்கி இருக்காமல் மற்றது ஆடம்பரமாக வாழ்கிற தன்மையும் குறைச்சி கொள்ள வேண்டும் இப்போ நாங்கள் மோட்டர் பைக்குகள் மற்றது பெரிய அளவான செலவுகள் இந்த பாட்டிகள் அதற்கு போட்டு நியாயமான செலவுகள் நாங்கள் செலவழித்து வாழ்கிற தன்மை இருக்கு தானே நாங்கள் இந்த நுகர்வு கலாச்சாரத்துக்கு நாங்கள் போட்டோம் அதை விட நாங்கள் உற்பத்தி கலாச்சாரத்துக்கு போகணும் உற்பத்தி நோக்கியமான விஷயத்தில் போடும் ஏன்னா நாங்களும் நாட்டிந்த உற்பத்தியை பெருக்கி வச்சிருந்தா தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு குடும்பம் இருந்தால் ஒரு குடும்பத்துக்கு வருமான மூலங்களை விஸ்தரித்து வச்சிருந்தா தான் அதில் இருந்து நாங்கள் வருமானத்தை நுகர்வை குறைத்து சேமிக்க முடியும் ஆகவே அந்த வருமானத்தை தீர்ற வழிகளையும் நுகர்வை குறைக்கிற வழிகளையும் சின்ன சின்ன குடும்ப அலகுகள் சரியாக பிளான் பண்ணி செய்ய வேணும் அப்படி பிளான் பண்ணி செய்கிறது இந்த நெருக்கடி காலத்தில் முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் வீட்டு தோட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் மரவழி கொஞ்சம் நடலாம் இப்போ மரக்கரை நடலாம் மரக்கரை நடலாம் மரவழி முந்தைய காலத்தில் மரவழி இந்த பொருளாதார நெருக்கடி டைமில் மரவழி கிழங்கு தான் சாப்பிடுறது சம்பளம் மரவழி கிழங்கு தான் சாப்பிடுறது திருச்சம் அதாவது இந்த சினிமா மரவழி கிழங்கு சும்மா உண்டு தான் வரும் அது வரும் அப்போ அப்படி நோமலாக செய்யலாம் அப்படி கிடக்கிற நிலங்கள் எல்லாம் ஒற்று ஒற்று துண்டு நிலம் நாங்கள் கை செய்யாமல் விடக்கூடாதுன்னு சொல்ல வகையில் நாங்கள் சில பிரச்சாரங்கள் செய்வோம் சமூக நிறுவனங்களுக்கு தான் சனகாம நிலையங்கள் மாத சங்கங்கள் விளையாட்டுக் கழகங்கள் பாடசாலை இப்படியான விஷயங்கள்லேயும் இப்படி சுலோகங்களை கொண்டு நாங்கள் உற்பத்தியை பெருக்கக்கூடிய வகையான நடவடிக்கை விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையில் நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் அதுக்கு இந்த பொது அமைப்புகள் பொது நிறுவனங்கள் முன்வர வேணும் மீறியாக நீங்களும் அதை போக்கஸ் பண்ணி மக்களுக்கு சொல்ல வேணும் அப்படி சொன்னால் தான் இந்த அரசியல்வாதிகளை நாங்கள் விடுவோம் விவரங்களை குறை கூறி இது கொண்டிருக்கிறது இது பிரிவிசனம் இல்லை தானே நாங்கள் இந்த சூழ்நிலையில் இப்படியான இடத்துல இந்த வளங்களை பயன்படுத்தி எப்படி முன்னுக்கு வர வேணும் என்றதை நாங்கள் இந்த பொருளாதார ஆக்டிவிட்டிஸ் அடிப்படையில் அப்படி நான் சில நடவடிக்கைகளை செய்ய வேணும் அப்படி கொண்டு வந்தால் இந்த மாற்றம் பெறும் நிச்சயமாக அதாவது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் அதாவது இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற மிக முக்கியமான இரண்டு துறைகள் ஒன்று கடல் வரம் அடுத்தது விவசாயம் இதில் இன்னொரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எங்களுடைய அதாவது குறிப்பாக நான் வடகிழக்கு சொல்லுவோமாக இருந்தால் பல குளங்கள் இன்றைக்கு குளங்களே இல்லாத ஒரு நிலையாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த சிறிய சுரைய குளங்களை அமைத்து அதில் இந்த நன்மீர் மீன்பிடியை ஊக்குவிப்பதன் காரணமாக மக்கள் பயனடைக்கக்கூடிய சாத்தியக்குரிய நிறைய இலங்கையில வடக்கு கிழக்கு வந்து இருபது விதமான நிலத்தை பத்து விதமான நிலம் இருக்குது ஆனால் சனத்தொகையில் வந்து மிக குறைஞ்ச அளவான சனத்தொகை எழுத்து விதமான சனத்தொகை வடகிழக்கு இருக்குது நிறைய வளம் இருக்கும் கூட அதே நீங்கள் கடற்கரை அண்ணின பிரதேசங்கள் கடப்புகள் நினைவு நீரேரிகள் வந்து நிறைய
அதில் குளங்களை உருவாக்கி அதில் நாங்கள் மீன் பிடிக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் அதை விட முக்கியமாக நான் வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா வடக்கு கிழக்கில் மிக மிகவும் பலமான ஒரு வளம் என்னென்னு சொன்னால் கடல் வளம் என்னென்னா அதுதான் கூட நிலப்பரப்பை கொண்ட இடம் ஆனால் எங்களுக்கு சாதி கட்டமைப்பு வந்து அந்த வளத்தை நோக்கி மக்களை உற்பத்தி நடவடிக்கையில் ஈடுபடுறது வந்து குறைக்குது அது நான் எத்தனையோ ப்ரோக்ராம் இதை பற்றி கழிச்சிருக்கிறேன் அப்போ இந்த சோசல் இந்த சமூக மாற்றம் வந்து வேற போகணும் அப்போ அது வந்து இப்போ முதலீடு செய்யணும் வேறு வேறு ஆட்கள் வந்து முதலீடு செய்து இப்போ யோசிப்பார் அவங்க பொத்து தொடங்கி இங்கேயும் எங்களை மன்னர் இந்த புத்தளத்துக்கிட்ட வரும் வரையும் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பண்ணைகள் என்ன மீன் பண்ணைகள் இறால் பண்ணைகள் நண்டு பண்ணைகள் கடல் அட்டை செய்கிற பண்ணைகள் உருவாக்கி அதில் இருந்து நிறைய லாபங்களை பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறதால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டாலர் முந்தி இருநூறுரூவா இப்போ நானூறுரூவா இருந்தால் இப்போ டாபல் இப்போ நீங்கள் அஞ்சு கிலோ இறால் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்கடா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முந்தி அது அஞ்சு தர இருநூறு ஆயிரம் ரூபா தான் பெருமானமே இருந்தது இன்றைக்கு அது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துட்டு அது டபுள் மடங்கு ஆகிட்டுது அப்போ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை நாங்கள் அந்நிய செலவனை சம்பாதிக்கிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கடல் வளத்தை வடக்கு கிழக்கு மக்கள் கூட பயன்படுத்தணும்னு சொல்லப்படுது இதுக்கு வந்து எங்களுடைய சமூக மட்டத்தில் சில விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முடியும் நாங்கள் இனி பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பசியில் கஷ்டத்தில் சாப்பாடு இல்லாமல் செத்து போகிற வராமல் நாங்கள் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யணும் பண்ணுவது இந்த இந்த சமூக கட்டுப்பாடுகள் சமூக சிஸ்ட முறைகள் அந்த தடைகளை எல்லாத்தையும் தாண்டி நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முயற்சிக்கணும் அதுக்கான சில நடவடிக்கைகளை செய்யணும் அந்த வளர்க்க வளத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இருக்கணும் அது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வன்னி நிலப்பரப்பில் நெல் விலங்கு வளர்ப்பு அது மிக முக்கியம் இது பால் மா இல்லையாண்டா பால் உற்பத்தியில் வந்து வட இதில் ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இன்றைக்கு பால் குடித்த நாங்கள் இன்றைக்கு என்ன செய்கிறோம் மா பாலை தான் இன்றைக்கு குடிக்கிறோம் அந்த பால் அதாவது இந்த கால்நடைகளை வளர்த்து பால் குடிக்கிற அந்த நிலைமை தற்போது மாறி இருக்கிறது ஏன்னு சொன்னால் எங்களுடைய வளத்தை நாங்கள் இல்லாமல் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அல்லவா அதற்கு எப்படி செய்யலாம் என்ற ஒரு விரிவான விளக்கத்தை கொடுப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் நாங்கள் பால்மா வந்து இப்போ விலை கூடி வெளிநாட்டு இறக்குமதி செய்கிறதால இறக்குமதி செலவு கூடி இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் வந்து இப்போ பால்மாங்கிற விலை வந்து உயர்ந்து போட்டுது அதனால் இப்போ உள்ளூரில் வந்து நாங்கள் பால் உற்பத்தியை செய்கிறதால பல்வேறுபட்ட தேவைகளுக்கு நாங்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் வளமாக்கியதுக்கு அதன் கழிவுகளை பயன்படுத்தலாம் இறைச்சியை பயன்படுத்தலாம் அது ஆடு மாடோ இன்னும் அது இறைச்சியாக பயன்படுத்தலாம் பிறகு நாங்கள் பால் உற்பத்தியை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அதில் வந்து இங்கே பாலை நாங்கள் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்கணும் அதை மார்க்கெட் சந்தைப்படுத்தல் வசதி ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அல்லது அதை வந்து அட்டட் வேல்யூவாக நாங்கள் பால் பவுடராக மாற்றக்கூடிய வகையான சில தொழிற்சாலைகளையும் நாங்கள் கஞ்சவனம் இந்த டைமில் ஆனால் இருந்த உள்ளூர்கள் இங்கே நாங்கள் இருக்குது பால் உற்பத்திக்கான வாய்ப்புகள் வந்து வடகு கிழக்கில் நிறைய இருக்குது அந்த வாய்ப்புகளை நாங்கள் பயன்படுத்த வரும் அந்த சேம் டைம் அதே நேரத்தில் நாங்கள் ஏராளமான பண்ணைகளை அமைப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் உட்பட அரசியல்வாதிகள் அனைவருமே தவறு இழைத்திருக்கிறார்கள் அப்படித்தானே ஓ அப்படி நிறைய அவைகளுக்கு ஊக்குவிப்புகளுக்கு அந்த பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு அரசாங்கம் பெரிய அளவான காசு ஒதுக்கலை சின்ன சின்ன விலங்கு வளர்ப்பு விழாமைக்கு சின்ன சின்ன ஊரில் செலுத்தார்களைய ஒரு பாதி அளவில் கொண்டு வரணும் பாதி அளவான விதம் அது கொம அது ஒரு சீவனோபாய விவசாயம் கால்நடை வளர்ப்பாக இல்லாமல் அது ஒரு வர்த்தக வி ஒரு கால்நடை வளர்ப்பாக மாற்றணும் ஒரு மாடு ஒரு ரெண்டு மாடு அதுக்கு பின்னால் ஒரு குடும்பம் திகிறதை விட ஒரு ஐம்பது மாடு ஒரு பண்ணை போட்டு அதை அதே ஒரு பெரிய அளவில் கொமர்சியலைஸை பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் மாறணும் இங்கே அப்படி இல்லை மற்றது மற்றது என்ன ஒரு விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும் இப்போ பன்றி வளர்ப்புலேயும் பயங்கரமான லாபம் இருக்குது இப்போ கால்நடைகள் நாங்கள் ஆடு மாடு கோழி என்ன இந்த விஷயங்கள தானே பார்க்குறோம் ட்ரெடிஷனில் எங்களோட நாங்கள் புதுசாக யோசிக்கிற தன்மை கூட தானே இப்போ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துடுது அப்படி இந்த பன்றியும் வந்து உங்கள் இந்தியாவிலேயும் இது பெண் தமிழ்நாடு இந்த இடத்துல நல்லா இதாக வருது தென் பகுதியிலேயும் இது இப்போ மோகமாக அதிகரிக்கப்பட்டு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு பன்றி வளர்ப்பில் வந்து உங்களுக்கு உள ஆகக்கூடிய குட்டிகளை என்பது மிருகம் வந்து பன்றி ஆகவே ஒரு பண்டிகை நீங்கள் வச்சால் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் அது ஐம்பதாயிரரூபா பெருகிடும் மாதிரி அதுக்கு அந்த அதுக்கான இடத்தை நாங்கள் சரி செய்யணும் அப்படி அதை நாங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக வளர்க்குறது நா
அவர் சொல்கிறார் தான் அங்கே ஒரு லட்சத்தை விட இன்ஜினியராக வேலை செய்கிறவர் அங்கே இன்னும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இன்ஜின் மணிக்கு சம்பளம் எடுத்துக்கிறார் அங்கே உழைச்சதை விட மூன்று மணி அங்கே சம்பளம் இத வருமானத்தை நான் இங்கே உழைக்கணும் என்று ஆனால் தொழில் பன்றி வருமானத்தை பன்றி விழா பார்த்தாங்க மாடி மேய்க்கத்தான் உனக்கு லேக்கு சொல்லுவாங்க பன்றி மேய்க்கிறது ஒரு குறைஞ்ச மாதிரி தான் மதிக்கிறது ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இது ஒரு 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 சிஸ்டமேட்டிக்காக இன்றைக்கு இருக்கிற தொழில்நுட்பங்களை உள்வாங்கி அதிலே தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கிறாங்க கூடாது பன்றி மாடு வளர்க்குறையிலையும் மாடு வளர்க்கலையும் நிறைய இந்த தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கு முந்தின மாதிரி மாடு வளர்க்குறது வந்து இப்போ இல்லை இப்போ எல்லாம் அது மாற்றம் மாதிரி அது அதுக்குள்ள நாங்கள் உள்வாங்கி அதுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கால்நடை வைத்தியர்கள் அந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி நாங்கள் வடிவ அதை செய்தால் நிறைய வருமானங்களை பெறக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது நான் நேற்று வரைக்கும் பார்த்தேன் மனிதா மடத்தில் ஆட்டுக்கிட ஆடு வந்து கட்டி வச்சுக்கிறார்கள் அதை சினப்படுத்துறதுக்கு அது ஒரு ஜாவரமாக ஒருத்தர் செய்கிறார் இப்போ நான் மோட்டர்சைக்கிள் வரைக்க பார்த்து கொண்டு வந்தேன் அங்கே நிறைய வந்து ஆடுகளை கட்டி வச்சுக்கங்க அந்த உள்ளூர் ஆட்கள் வந்து ஒரு மரத்துக்கு கீழே வச்சுக்கணும் அங்கே இது நடக்குது அப்போ இது ஸோ இப்போ அப்படி இது ஒரு பெரிய அளவான ஆட்டுப்பண்ணை பெரிய அளவான மாட்டுப்பண்ணை பெரிய அளவான கடல் உணவு பண்ணை இறால் நண்டு மீன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய இந்த பொருளாதார நெருக்கடி இப்போ இது ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மூன்று மாதம் இல்லை இது ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு போகும் இது இந்த தாக்கம் நீண்ட காலத்துக்கு போகும் இந்த காலத்தில் நீங்கள் அதாவது சென்ற நிகழ்ச்சியிலே கூறியிருந்தீர்கள் அதாவது இந்த தங்கத்தினுடைய விலை உயர்வு சம்பந்தமாக கூறியிருந்தீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய அந்த கணிப்பு சரியாக இருந்திருக்கிறது அதே போன்று அதாவது இந்த நெருக்கடியிலிருந்து சாதாரணமாக மக்கள் மீழ்வதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்க ஒரு அண்ணளவாக சொல்லுங்கள் நான் தான் என் முதல் ஸ்டார்ட்லேயே சொல்லிட்டேன் இந்த நெருக்கடி வந்து இப்போ விழுந்தோண்டு போகிற பொருளாதாரம் ஒரு விலைக்கு வாரதுக்கு குறைஞ்சது ஒன்று ரெண்டு வயசும் செல்லும் இப்போ அதிலிருந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு நிலைக்கு போகிறதுக்கு குறைஞ்சது பத்து வருஷம் எதிர்பார்க்கப்படுது பத்து வருஷம் அந்த நில பொ நிலைக்கு பொருட்கள் செய்வதற்கு விலைகள் எல்லாம் ஒரு மட்டத்துக்கு வந்து என்னோடய வாழ்க்கை தரம் அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கும் அப்படி போக வேணும் என்னுடைய ப்ரிடிக்ஷன் என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நான் முதல் இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கு நாங்கள் சொன்ன நாங்கள் எங்களோட பொருளாதாரம் இப்படி வீழ்ச்சியடைய போகுது இதில் நாங்கள் இதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளணும் வந்து ஆனால் இது எப்போ மீண்டும் எப்போ சில இடங்களில் குறுகிய காலத்தில் நடக்கலாம் எங்களுக்கு அந்யுதவி வழங்கப்படுற நிலையும் அது இந்த அரசியல் மாற்றம் வந்து வெகு விட விட வரணும் இந்த அரசியல் மாற்றம் என்ன ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூன்று வருஷம் அஞ்சு வருஷம் விடுபட்டால் விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லி வே இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேரில் கொஞ்சம் பேர் இந்த அவையை அடித்து வச்சுருக்க காசு வச்சுருக்கிறது தானே அந்த காசுகளை கொடுத்து கொடுத்து கொஞ்சம் ஆக்களை வச்சுருந்தால் இது வந்து தொடர்ந்து இலங்கைன்ற மக்கள் எல்லாரையும் வீக் பண்ணி கொண்டு போகும் எவ்வளவுக்கு இவை இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இவை இலங்கைன்ற பொருளாதாரம் வீக்காக போகும் அது அந்த வகையில் இவ்வளவுக்கு இந்த அரசாங்கம் இந்த ஆட்சி மாற்றங்களும் அரசியல் மாற்றங்களும் வருதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு தான் இந்த பொருளாதாரத்தை நாங்கள் மீட்டெடுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ மீளும் என்று சொல்கிற விஷயம் அவன் மீட்டெடுக்கிறது இது முக்கியமான விஷயம் நிச்சயமாக உங்களிடம் பல கேள்விகள் கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இருந்தாலும் கூடவே நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் முடிக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கிறது நிச்சயமாக எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று கலையகம் வந்திருந்தார் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பொருளியல் துறை தலைவர் பேராசிரியர் செல்வரத்தினம் சந்திரசேகரம் அவர்கள் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று கலையகம் வந்தவைக்காக மனமாந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம் நன்றி நிச்சயமாக எங்களுடைய பல விதமான கேள்விகளுக்கு காத்திரமான பதிலை யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பொருளியல் துறை தலைவர் பேராசிரியர் செல்வரத்தினம் சந்திரசேகரம் அவர்கள் தந்திருந்தார் நிச்சயமாக இந்த நாட்டிலே ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகின்ற போதுதான் இந்த மக்களுடைய எதிர்காலம் பொருளாதாரம் சிறப்பாக அமையும் என்கின்ற ஒரு செய்தியை பேராசிரியர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் பேராசிரியரோடு நாங்களும் இந்த காலமும் களமும் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் ஒரு காலமும் களமும் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் மன்றார் வணக்கம்